একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এনটিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আলী প্রপার্টি শো উইথ কাজী আলী দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু আমি খন্দকার আশা হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে আপনাদের প্রপা আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি বিষয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি সব ওই কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি গত পাঁচ বছর প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে এবং ছয় বছরের পদার্পণ করতে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এবং এই পাঁচ বছর ধরে আপনারা আমাদের সাথে রয়েছেন ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে থাকবেন আশা করি দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শুধু আমরা আমি এবং আরিফ ভাই যিনি আমাদের প্রপার্টি স্পেশালিস্ট যিনি গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের সাথে আছেন আমরা শুধু দুজনই করি না আমরা মাঝে মাঝে নিয়ে আসি আমাদের কিছু গেস্ট এবং সেই গেস্ট যারা আসেন তারা আপনাদের কাছে তাদের যে এক্সপার্টিস আসছে সেই এক্সপার্টিস আপনাদের কাছে বিলিয়ে দেন দর্শক আজকে আমাদের মাঝে এমনই একজন গেস্ট আমরা ধরে নিয়ে এসেছি যিনি তারুণ্যের প্রতীক উনি আমাদের সাথে রয়েছেন উনি শুধু তারুণ্যের প্রতীক নয় উনি আমাদের এই মা বোনদের প্রতীকও যে আজকে আমরা একজন সলিসিটারকে নিয়ে এসেছি যিনি আপনাদের সাথে কথা বলবেন এবং আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকবেন দর্শক আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন এবং প্রশ্ন করার সাথে সাথে আমাদের দুজন আছেন দুজনেই কথা বলবে চলুন আমরা আজকে গেস্টের সাথে পরিচয় হয়ে নিই দর্শক আমাদের যিনি গেস্ট আছেন তো ইনি এই লন্ডন ইউকে বেইজ সলিসিটার এবং এখানে বসে বাংলাদেশের লটাকে প্র্যাকটিস করছেন দর্শক ওনার নাম হল নাবিলা রফিক এবং এই নাবিলা রফিককে আপা যিনি আমাদের মাঝে রয়েছেন উনি দুটো কোম্পানিতে এখানে রান করেন এবং সেই কোম্পানিগুলোর সাথে আমরা পরবর্তীতে আবার পরিচয় হয়ে নিব আর চলুন দেখি আমাদের গেস্ট কেমন আছেন আপা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো থ্যাংক ইউ আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হাউ ডু ইউ ফিল দ্যাট আফটার লং টাইম আই নো দ্যাট ইউ বিন টু দি डिफरेंट डिफरेंट শোজ এন্ড इवन ইন দিস স্টেজ ইউ ওয়ার in uh, so many times so how do you feel to come back after a long time na je eta khubi amar jonno ekta khubi bhalo feeling ar i'm very glad you invited me and uh, as the first time i'm attending uh, this show and i know this is such a very important show for the community so many people are benefited from the information shared on the show and uh, i'm just really proud that i'm a small part of it and thank we are proud to, uh, <laughs> to bring you here as <laughs> thank well. you so much <laughs> thank you most humbled thank you dashok jake chhara amra ei onushthan kalpona korte pari na uni jodi kono karone bole je ajke ashbo na tahole kintu apake niye ami ar korte pari kintu uni boshe boshe kintu dekhben na uni chole ashben kintu sei arif bhai er kotha bolchi dashok amader property specialist jini ei community te goto der jugero beshi dhore apnader কে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এবং ওনার যে উদ্দীপনা যার জন্য আমরা কখনো বসে থাকতে পারি না উই হ্যাভ টু কাম অ্যান্ড রান দ্য শো উনি হলেন আমাদের তারুণের আরেকজন তারুণের প্রতি আমাদের কাজী আরিফ ভাই কাজী আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আশা করি ভালো আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে দেখছেন আপনাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আমি চলে আসছি আমাদের গেস্ট নাবিলা আপু আসছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য 
যদিও আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে আপনি অল্প কন্ট্রিবিউশন করছেন নট রিয়েলি আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করবো কারণ আমরা আজকের দর্শক আপনারা দেখছেন যে আজকের টপিকসটা আমরা যেভাবে বলেছিলাম আপনাদের কাছে যে আমরা দুই পর্বে সাজিয়েছি বাংলাদেশ বিশ্ব প্রপার্টির রিলেটেড কিছু কথাও বলবো সাউন্ডস ভেরি ইন্টারেস্টিং উই হ্যাভেন ডান দিস থিং বিফোর অ্যাট অল সো আজকে এই ডুয়েল যে ভূমিকা রাখছেন এদেশ এবং ওদেশে তার এই আইনের পেশার সাথে আমরা মানে কি করে আপনাদের কাছে ইনফরমেশন পৌঁছে দিতে পারি এই জন্য থাকবে ডিজাইন করা নাবিলা আপু আপনাকে ধন্যবাদ দেখেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু কামিং আওয়ার শো আশা ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দর্শক আপনি দেখছিলেন আপনারা সবাই দেখছিলেন যে দুইজন আমার পাশে দুইজন তরুণ এবং এক তরুণী কিভাবে ফুল ঝুরি দিচ্ছিলেন আমি কিন্তু পাম্প টাপটা অলরেডি দর্শক আমি চলে যাব নাবিলা আপুর কাছে নাবিলা আপু এবং আরিফ ভাই দুজনে কথা বলছি যে আরিফ ভাই নাবিলা আপু যেহেতু আছে আমাদের মাঝে এবং আমাদের সময় অল্প আমরা প্রথমে চলে যাব আপনার কাছে যে আপনি যদি কাইন্ডলি নাবুল আপুর কাছ থেকে কিছু বের করে নিয়ে আসতে পারেন ফ্রম দ্য বিগিনিং দেন ইন বিটুইন আম গোনা আম গোনা হ্যাভ দ্যাট অন এন্ড অফ আম গোনা টেক সাম কল এজ ওয়েল নো প্রবলেম আপনি তো অনুষ্ঠানের অলঙ্কার সো আপনাকে প্রাধান্য রাখতেই হবে দর্শক আপনারা শুনছিলেন আশা ভাই মাঝে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমি মাঝে মাঝে একটু টিপস দেওয়ার চেষ্টা করি বিভিন্ন হবে আবার অনেক সময় ক্রিটিসাইজও করি তো যাই হোক আপনাদের কাছে চলে আসি এইভাবে যে আজকে আমরা একজন প্রফেশনাল পার্সন এসেছি তার কাছ থেকে কিছু ইনফরমেশান কিভাবে টেকনিক্যালি বের করা যায় সে চেষ্টাই করব আমি জানি হয়তো নাবিল আপু আপনি এতে বিরক্ত হবেন না আপনাকে কিছুটা ইন্টারভিউর মতো করা হবে আজকে আমরা চলে আসি যদি এভাবে ইংল্যান্ড মানে ইউকের পার্টের মধ্যে যে ল্যান্ডলোড এবং ট্যানেন্টদের যে বিভিন্ন সময় যে বিভিন্ন রকম ডিসপিউট হয়ে থাকে স্পেশালি আমরা এভিকশান প্রসেসটাকে যদি এভাবে নিয়ে আসি যেটা আমরা ল্যান্ডলোড ঠিকমতো করছে কি না ট্যানেন্ট ঠিকমতো পাচ্ছে কি না আবার ট্যানেন্ট ঠিকমতো করছে কি না এই বিষয়ে কথা বলা তো আমি আপনার কাছে প্রথমে চলে আসছি আপনার কাছে ডাইরেক্টলি বলার জন্য আপনি যদি অ্যাটে গ্লেন্স সামারি করে কিছু বলেন যে আপনি এই বিষয়ে কথা বলবো যেটা আপনি কাভার করা করার চেষ্টা করবেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকে আপনি একজন এক্সপার্ট এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো যে প্লিজ আপনি একটুখানি দর্শক দিন কিছু যদি বলেন থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক কারণ এটা প্রতিনিয়ত আমাদের কমিউনিটির মানুষরা ফেস করে থাকে যে টেনেন্ট হয়ে তার এভিকশন ফেস করছে অথবা আপনার তারা ল্যান্ডলর্ড হয়ে চাচ্ছে যে তাদের টেনেন্টটা বাসা থেকে চলে যাক স্পেশালি রেসিডেন্সিয়াল টেনেন্সির জন্য এই ইস্যুটা আসলে একটা বার্নিং ইস্যু আর দুই অ্যাঙ্গেল থেকেই বলা যায় কিন্তু আমি একটু অবজেক্টিভলি যদি বলি যে এটা কিন্তু খুব টেকনিক্যাল একটা এরিয়া অ্যান্ড এখানে আইন কানুনটা খুব সিম্পল বাট টেকনিক্যাল এখানে সময়ের একটা ব্যাপার আছে ঠিক ফর্মটা ব্যবহার করার একটা ব্যাপার আছে ঠিক সময়ে কোর্টে কেসটা শুরু করার একটা ব্যাপার আছে তো এরকম যদি দর্শকের ভিতরে কেউ থেকে থাকেন যারা এই ধরনের এভিকশান প্রসিডিংস তারা ফেস করছে অথবা তারা তাদের নিজেদের ট্যানেন্টদেরকে এভিট করতে চায় আমি বলবো যে অবশ্যই তারা যাতে স্পেশালিস্ট হেল্প নেয় কারণ একটা কেস কিন্তু এই টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডেই ফেল করতে পারে আসলে কি রেন্ট দিচ্ছে কি দিচ্ছে না আসলে কি ল্যান্ডলর্ডের বাসাটা দরকার কি দরকার না সেটা মেইন মেরিটটা ছাড়াও কিন্তু একটা কেস ফেল করতে পারে তো আপনি যদি মনে করেন যে আপনি একটা আনলফুল এভিকশনের একটা ভিকটিম তাহলে আপনার আইনি অ্যাডভাইস নেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার টেনেন্টকে আপনি প্রপারলি ইভিট করতে যাচ্ছেন তাহলে আমি বলবো ল্যান্ডলর্ডদেরকে একটা আইনি অ্যাডভাইস নেন আর এটা প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের দিক থেকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইনকাম জেনারেশনের থেকে থেকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং একটা ট্যানেন্টের একটা রেকর্ডের জন্য এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের কমিউনিটির মাঝে অনেকজনই আছে যারা সোশ্যাল ট্যানেন্টস এটা অনেক সময় দরকার হয় যে ঠিক মতোভাবে তার এভিক্ট হচ্ছে ফর দেম টু গেট অ্যান নিউ প্রপার্টি অর টু বি এবল টু গেট আ প্রপার্টি ফ্রম দ্য কাউন্সিল তো বলবো যে এই টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো একটু সচেতন থেকে তারা যাতে ঠিক প্রসিজারটা ফলো করে আগায় তাহলে তাদেরই একটা বেনিফিট হবে ধন্যবাদ নবিল আপু আপনার কথা বলার সাথে সাথে দর্শক চলে আসছেন লাইনে দেখি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম শুনতে পাচ্ছেন দর্শক সবাই কি বলছি যে আপনারা আপনাদের টিভি ভলিউমটা কমিয়ে আপনি ফোনে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলুন 
আছে তাদের কাছে স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন এটা আসলে অনেক কিছু জানার থাকে এই জানার ক্ষেত্রে আসছে যেরকম ধরনের আপনার সার্কুলেশন শুনে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করার পরে কিন্তু জিনিসটা আসবে তো আমি আপনাকে একটু রিকোয়েস্ট করব আপনি আমাকে একটু ইমেল করবেন উইথ ইউর নাম্বার তারপরে আপনাকে শোর বাইরে ইনশাল্লাহ বিট বাই বাইট কথা শুনে তারপরে আপনাকে আনসার করার জন্য কোনো আপনি অবশ্যই বাই করতে পারছেন ইনকামের ফ্যাক্টর আছে সো মেনি ফ্যাক্টরস নিশ্চয়ই নাও তো ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ আপনার ইমেলের পর আমি আপনাকে আনসার মানে কল ব্যাক করব। Thank you for your call. Asha bhai, back to you. Thank you very much. Darshak, Ali bhai bol chilin jaya aapna naam adar ke email kortte paarun. Screen in niche ekti naam aay email address dhekhte paarun. Ebon aam adar ke shashri phone kao tha bala jinnno shekhan dhekhte paarun ekti nambar. Aapna naam adar shethe joga jok koorun. Ebon email e aapna adar jodhi ne contact naam ad diye thakken ta ho na we can contact you back as well. At the same time, Sami Chola jawa Ali bhai kasha. Sure. दर्शक Section 21 is a no-fault um, eviction. Jekhane apne tenanter kono fault chhara ya ekta landlord er ekta pontha tenanta ke evict korar. Ebang eta ek too lengthy apne shop shomai mile dakhaja jay je over two months apne notice period thake. Tar pore courter case kore ashole tenanta ke evict korte para bailiffer shona purna hoye. Um, it takes about four to five months. So section 21 is, um, again, it's a very used procedure. We have seen community in our community. To make sure that the right form is used. We have seen our own form. We have seen our own form. And section 21, I believe, the right form is uh, form 6A. So notice that this is the right form. ठीक था के अखनो किंतु आमर कथ से जमान आमर स्टेट एजेंट क्लाइंट रह जाशे तारा आमदे के माध्यम जे बोले जे नबी लामर तो शब्द कागज सर्व करे दिस है यू जस्ट लॉज द केस अम्म हम ठीक है सामान के दान कागज को लेक तो देखी कागज को लेक मैं देखला हूँ किंतु दे आर प्रोफेशनल स्टेट एजेंट्स बेटा तार पर दे आर � जेटा किन्तु अखोन फर्स्ट थिंग ही डी कोर्ट इज़ गोइंग टू थ्रो इट आउट ऑफ़ डी रिजेक्ट कोरे दी बे तो फॉर्म टर बेपरे अमी बोल बो जे इटा एक टा नोट नोट तो ए फॉर्म टा जाते तार अवश्य ही राइट फॉर्म टा मेंटेन करे ए स्टेट एजेंट्स अथवा लैंडलॉर्ड से चार्टे बोल बो तो इटर बेपरे एक Although we have been talking about students, we have been talking about students, we have been talking about students, we have been talking about special needs. We have been talking about one thing, 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 so it is a very simple form, it is a lawyer, we have been talking about the right form, and the right period, 
তারা যাতে দেয় নোটিসের জন্য আর কিভাবে সার্ভ করছে সেটার ব্যাপারে একটু যাতে ধ্যান দেয় পাশাপাশি তো আবার আছে যে এই জিনিসগুলো দিতে হবে অনেক সময় আছে যে এখন আর এটা দিতে হবে না হ্যাঁ না না সেই সেই ক্ষেত্রে আসছে যে আপনার মানে দেখা গেল কি যখন সার্ভ করা হচ্ছে সার্ভ করার ক্ষেত্রে দেখা গেল যে গাইড নোট যেটা আজ गवर्नमेंट থেকে সেটাকে প্রডিউস করতে হবে সাথে বিভিন্ন আর কয়েকটা জিনিস এড রিমুভ করেছে যে সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো কারণে একটা মিসিং থাকে অনেক সময় দেখা যায় জাজ কোটে যাওয়ার আগে এটা কি হ্যাঁ মানে মেইন কেসটাতে মেইন কেসটাতে কি তখন বাদ দিয়ে দিচ্ছে তখন হচ্ছে যে you have to start again you have to start all over again and it's quite frustrating um but মানে ওটা কেসের ব্যাপারে তো ওগুলো লয়ার তো গুছাই দিবে এটা লয়ারদের কাজ বাট আপনি যদি লয়ারকে প্রথমেই না আসতে চান তাহলে অ্যাটলিস্ট ওই জিনিসটা যে নোটিসটা কিন্তু এখন সব প্রসিজিওরটা ওইটাই আপনি জিজ্ঞেস করেছেন আপডেটটা কি আর হোয়াট ইজ দি ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ওটাই যে এখন ইজ জাস্ট দ্যাট ফর্ম অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ডু জাস্ট দ্যাট ওয়ান ফর্ম অফ থ্রি পেজেস সরি সিক্স পেজেস কারেক্টলি তো এটার ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল থাকা থ্যাংক ইউ আপু ধন্যবাদ <laughs> 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 আলোচনা সমালোচনা আছে বিভিন্ন জনের মতামত আছে বিভিন্ন ভাবে তো এই ক্ষেত্রে চেঞ্জ হতে পারে অবশ্যই দেখতে হবে যে হার্টার ব্রেক্সিট সফটওয়্যার ব্রেক্সিট হচ্ছে কি না তার উপরে তো ডাইরেক্টলি আনসারটা আপনাকে এভাবে দিতে চাচ্ছি না তবে কিছু বিবর্তন হবে নো ডাউট অ্যাবাউট ইট তো মনে রাখতে হবে এই পাশাপাশি যারা ফার্স্ট টাইম বায়ার আছে আমরা তাদের জন্য কিন্তু সব সময় কিন্তু মার্কেটটা ডিফারেন্ট হয়ে আছে দেখে নেবেন আপনি আপনাকে সুট করছে কি না থ্যাংক ইউ ফর নাইস প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ আরিফ ভাই ব্রেক লেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় বলেন <laughs> <laughs> আমাদের ধারাবাহিক ভাবে যেটা প্রপার্টি রিলেটেড আপডেট নিউজ আমরা দিয়ে থাকি আমি আজকে যদিও গেস্টকে প্রাধান্য রাখছি সেক্ষেত্রে একটা আপডেট না দিলেই নয় ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট প্রপার্টির ক্ষেত্রে কীরকম ধরনের ভূমিকা রাখছে এই ক্ষেত্রে যে রিসেন্টলি চেঞ্জ হলো সেটা থাকছে যে ইমিগ্রেশন অ্যাক্টটাকে বাতিল করা হচ্ছে বাত করা হলো এভাবে যে রাইট টু রেন্ট বলে যে লটা আসছে এই লটাকে চেঞ্জ করা হচ্ছে এবং ধারাবাহিকভাবে আরও বিস্তারিত আসবে আপনাদের জানাবো জাস্ট কয়েকদিন আগের আমাদের গত প্রোগ্রামের সে মাঝখানে জিনিসটা আসছে গত ফ্রাইডেতে এই লটাকে অ্যাবলিশ করা হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে কীরকম ধরনের বিবর্তন আসবে আমরা আরেকজন লয়ারকে ধরে নিয়ে আসবো আগামী পর্বে এই বিষয়ে আমরা বিভিন্ন কথা বলবো এটা ছিল আপনাদের কাছে একসাথে দুটো জিনিস পৌঁছে দেওয়া আগামী প্রোগ্রামের টপিক্স এবং সেই সাথে আপডেট আশাফ ভাই ব্যাক টু থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এক ঢিলে তিনটা পাখি মেরে দিলেন আপনি দর্শক দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি প্রশ্ন করুন ভাইয়া আমি সলিসিটর নামিলার কাছে জানতে চাচ্ছি সেকশন 21 যদি একটু ডিটেইলস শুনে বলতেন ফর্ম 6 এ এবং টেনেন্ট অর ল্যান্ডলর্ড একটা টেনেন্সির কত তারিখ কত দিনের মধ্যে নোটিশটা প্রদান করবে 
কারণ নাবিলা কিছু বলেছেন বাট ইটস নট ক্লিয়ার উনি যদি একটু এক্সপ্লেন করে জিনিসগুলো বলেন একটু উপকৃত হতাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন জি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য কোয়েশ্চেন আসলে এখানে আমরা তথ্য শেয়ার করতে আসি তো ডিটেলসটা অত বলতে গেলে একটা টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট যদি শেষ হয় তার দু মাস আগে সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান দিতে হবে সেই ডেটটা কিভাবে মেনটেন করবে এই জিনিসগুলো একটু জানতে চাচ্ছিলাম থ্যাংক ইউ ভাইয়া আর কিছু ছিল আপনার আর কিছু নেই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ হ্যাঁ সেকশন টোয়েন্টি ওয়ানটা আপনার এটা হলো শর্ট হোল্ড ট্যানেন্সির জন্য অ্যাশিওর শর্ট হোল্ড আমরা এএসটি বলে থাকি এবং একটা এএসটি আইনগতভাবে ডেফিনেশন থাকে যে এটা ছয় মাস পর্যন্ত একটা কন্ট্রাক্ট থাকতে হবে ফর আ রেসিডেন্সিয়াল ট্যানেন্সি সো ছয় মাস থেকে এনি লেন্থ অফ টাইম একটা এএসটি হতে পারে বাট সাধারণত এটা ছয় মাস এক বছর কিংবা দু বছরও অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে হয় সো এটা একটা ধারণা যে এএসটিটা যদি বারো মাসের থাকে তাহলে অনেক সময় যে বারো মাস শেষ হওয়ার আগে দু মাস ধরে ওভাবে দিতে হবে আপনি দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ নট অলওয়েজ আ ভেরি কারেক্ট ভিউ আপনি চিন্তা করেন যে আগের এরকম কিছু আগের আইন ছিল আসলে ওই জন্য আমি অনেক ল্যান্ডলর্ড এটাতে কনফিউজ হয় যে একটা সার্টেন আবার রেন্ট ডেতে পড়তে হবে নোটিসটা তারপরে এটা কার্যকর হবে তো এরকম আগে কিছু কমপ্লিকেটেড নিয়ম কারণ ছিল বাট এখন কিন্তু জিনিসটা অনেকটা সিম্পল অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ মেনটেইন দ্য টু মান্থস নোটিস পিরিয়ডটা আপনি টু মান্থস দিচ্ছেন এবং আপনি কিভাবে নোটিসটা সার্ভ করেছেন সেটার ব্যাপারে আপনি একটা আইনগতভাবে একসেপ্টেবল ওয়েতে আপনি সার্ভ করেছেন যে আইদার পার্সোনাল সার্ভিস করেছেন অথবা ফার্স্ট ক্লাস পোস্টে পেয়েছেন এবং সার্টিফিকেট অফ সার্ভিস নামে একটা ফর্ম আছে তো ওই ফর্মটার পিছনে আছে যে আপনি কীভাবে সার্ভ করলে আইন এটা কী চোখে দেখবে যেটা কবে সার্ভ অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে তো ওই তারিখটা ধরে কিন্তু আপনার দুই মাসটা ক্যালকুলেট করতে হবে এবং আপনি যদি এই টেকনিক্যাল ম্যাটার্সগুলোতে কারেক্টলি ফলো করেন তাহলে অবশ্যই আপনার নোটিসটা ভ্যালিডলি সার্ভড হবে এবং এটার উপরে আপনি কেস ইভেন্চুয়ালি কোর্টে লঞ্চ করতে পারবেন থ্যাংক ইউ আপু দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপু একটুখানি বলছি আমাদের প্রোগ্রামটি ডিজাইন করাই হয় আমরা সামারি দিয়ে কথা বলছি আমাদের স্বল্পতার কারণে আমরা ওভাবে বিস্তারিত যেতে পারছি না যেহেতু আমরা কামা করছি সো মানি থিংস টুডে টু বি অনেস্ট আপনার প্লিজ আপনার যদিও মানে কোনো কথা থেকে থাকে তারপরও প্লিজ আমাকে ইমেল করবেন ওই নাম্বার আমরা চেষ্টা করব আপু আপনাকে সহযোগিতা করা করবেন এই ক্ষেত্রে আরও বিস্তারিত বলে যে কথা আমি একটু পাশাপাশি অ্যাড করছি চাচ্ছি এভাবে যে সেকশন টোয়েন্টি ওয়ানের যে চেঞ্জটা হয়েছে এটা সার্ভ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের জিনিস আছে টু মান্থস আগে আপনি দিতে পারছেন যে কথা বলা হচ্ছে যে অ্যাশোর শটল ট্যান্ডেন্সি এএসটি যেটাকে বলা থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে টু ক্লিয়ারার মান্থ আপনাকে দিতে হবে মনে রাখতে হবে যে উইক ডেজ এবং উইকেন্ড বলেও কিন্তু অনেক সময় ভেরিয়েশন হয়ে যাবে তবে আপনাকে মনে রাখা উচিত যে আপনাকে বেশ আগে যতক্ষণ আপনি করতে পারছেন সার্ভ করতে পারছেন তো এনাফ টাইম নিয়ে করে অনেক সময় আছে যে আপনি যে কথা আপু বলছিলেন যে কীভাবে পোস্ট করা হলো সে কীভাবে পেল সেটার উপর অনেক সময় ভেরিয়েশনটা চেঞ্জ হয়ে থাকে যেটা আপনি সেই ক্ষেত্রে কোনো রকমে আপনার মানে জিনিসটাকে ইনভ্যালিড হোক এটা আপনি নিশ্চয়ই চাবেন না যাই হোক ভা আপনার ভালো প্রশ্ন চলে আসছি আসব ভাই আপনার কাছে প্লিজ ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের বলেছি যে আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন ইমেলে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন বিকজ অন লাইফ দ্যার ইজ লট অফ কোয়েশ্চেন সে ইউ ক্যান সে সো আমরা চলে যাব যে আপনারা যদি আমাদেরকে লাইভে কথা বলুন গিভ আস এ কল অ্যাট দ্য সেম টাইমস নাভিদা পো আপনি এখানে বসে তো বাংলাদেশের লট অফ প্র্যাকটিস করছেন হাউ ইউ ফেস বিটুইন ইউকে অ্যান্ড বাংলাদেশ হাউ ইউ ম্যাচ আপ টু গ্যাদার অ্যান্ড হোয়াট টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স মোস্টলি ইউ গেট ইট ফ্রম আওয়ার কমিউনিটি জি থ্যাংক ইউ আশুপ ভাই ইটস ভেরি ভেরি রেলেভেন্ট কোয়েশ্চেন অফকোর্স এখানের কাস্টমার সার্ভিসের কালচার বাংলাদেশের কালচারটা অনেক ভিন্ন তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আসলে বিজনেস ল আমি একটা কর্পোরেট লয়ের আমি দেশে যখন প্র্যাকটিস শুরু করি অ্যাডভোকেট হিসাবে কিন্তু এখানে আমরা যখন প্র্যাকটিস শুরু করি যে এখান থেকে আমরা বাংলাদেশি ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটিকে আইনি সহযোগিতা করব তখন আমরা দেখলাম যে বিজনেসের থেকে মেইনলি ল্যান্ড রিলেটেড আমাদের কোয়ারিটা বেশি আসে আর প্রপার্টি সংক্রান্ত 
ফরায়েজ সাকসেশন বাবা মা মারা গেছেন অথবা হাজবেন্ড মারা গেছেন কিভাবে সম্পত্তিটা তাদের নিজের নামে নিয়ে আসতে পারে অথবা তারা বেচা কেনা করতে চাচ্ছে তাদের দেশের সম্পত্তি ওটার জন্য জটিলতা ফেস করছে আরেকটা খুবই কমন ইস্যু ইজ দ্যাট ল্যান্ড গ্র্যাবিং ইজ এ ভেরি কমন ইস্যু যে পাড়াপড়শি নিজের ভাই অথবা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার্স যারা ল্যান্ড গ্র্যাব করছে তো ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যু আমাদের সবচেয়ে বেশি কোয়ারি তারপরে আছে ফ্যামিলি ইস্যুস তো আম ভেরি প্রিভিলেজ যে আমাদের কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা তাদের কাবিন ডিমান্ড করে তারা কেস করছে যদিও ইট ভেরি আনফর্চুনেট ফর দ্যাম তারপরে ডিভোর্স কাস্টডি অফ চিলড্রেন এগুলো নিয়ে আমাদের কাজ হয় এবং বিজনেস ম্যাটার্সেও আমাদের কাজ হয় যে বাংলাদেশে কেউ একটা বিজনেস সেট আপ করতে চাচ্ছে এটার জন্য সহযোগিতা চাচ্ছে আল্লাহ রহমতে উই হ্যাভ ক্লায়েন্টস ফ্রম মোস্টলি ফ্রম ইউকে বাট ইউরোপ থেকেও আমাদের ক্লায়েন্ট আছে নর্থ আমেরিকা থেকে ক্লায়েন্ট আছে ক্যানাডা আমেরিকা উই ইভেন সার্ভ ক্লায়েন্টস ফ্রম ফিলিপিনস অ্যান্ড কাতার তো সো ফার আলসে আলহামদুলিল্লাহ ইটস গোয়িং ওকে বিভিন্ন ইনফরমেশন বের করার জন্য আপনার শুনছিলেন দর্শক আমরা চেষ্টা করেছি ইউকে বেস্ট আমাদের প্রপার্টি টক শো পায়নিয়ার হিসেবে আমরা করে আসছি আমাদের কমিউনিটিতে আমরা চেষ্টা করছি বাংলাদেশ বিষয়ে কিছু কথা বলবো যে কথা আপু বলছিলেন এটা যাওয়ার আগে আমি একটুখানি অন্য জিনিস আবার আপুর কাছে চলে আসি একজন এক্সপার্ট হিসেবে আপু আপনি তো ডুয়েল ভাবে ভূমিকা রাখছেন যেটা রিয়েলি রেয়ার পিপুল আর ডুয়িং ইট রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট আমাদের কমিউনিটিকে বিভিন্নভাবে আপনার সেবা দিচ্ছেন মানে তারা উপকৃত হচ্ছে পাশাপাশি আপনাকে এসব জিনিস নিয়ে আসছি আমি চলে আসছি যে সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান সার্ভ করা হলো সব কিছু ফর্ম হলো আমরা অত বিস্তারে যেতে পারছি না সময় স্বল্পতার কারণে বাট আমরা যদি চলে আসি আমরা যখন কোর্ট প্রসিডিংয়ে যাচ্ছি তখন আমাদের কী ধরনের কমন ফেস আপনারা প্রবলেম দেখেন অ্যাজ এ সলিসিটার হিসেবে অ্যাজ এজেন্ট হিসেবে সো মেনি থিংস আই ক্যান সে বাট ইফ আপনি যদি একটু সামারি করে বলেন যে কোর্ট প্রসিডিংয়ের ক্ষেত্রে কারণ তারপরে তো আবার আবার বেলিফের কাহিনীও আছে আলোচনা করবো আপনি যদি একটু শর্ট করে কিছু কিছু বলতেন প্লিজ সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান এবং সেকশন এইট এই দুইটা হয়েছে সবচেয়ে কমন এভিকশন প্রসিজার তো আমরা কোর্টে যেটাতে যাই আর এখানে সবচেয়ে কমন সিনারিও হয়েছে যে দ্য ল্যাক অফ দ্য রাইট ডকুমেন্টস সো এইটা খুবই পার্টিকুলার আমাদের মেনটেন করতে হয় এবং ইফ ইউ হ্যাভ দ্য রাইট ডকুমেন্টস ইটস এ ভেরি শর্ট হিয়ারিং আর জাজরা খুব ডিস্ট্রিক্ট জাজ থাকে সাধারণত অল দি কোর্টস যেখানে এই ধরনের কেসের জুরিসডিকশান আছে যেমন রংফোর্ড কাউন্টি কোর্ট অথবা ক্লার্ক অ্যান্ড ওয়েলেন শর্ডেজ আমাদের ইস্ট লন্ডনের সাইডে দে আর ভেরি বিজি কোর্টস দ্য জাজেস আর ভেরি দে জাস্ট ওয়ান্ট টু সি এভরিথিং হ্যাজ বিন ডান প্রপারলি এই যদি যদি থাকে ইউ গেট দি অর্ডার স্ট্রেট অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান স্টার্ট ওয়ার্কিং অন আপনার টেনেন্টটাকে আসলে এভিক্ট করার তো অ্যাগেন ইটস দ্য টেকনিক্যাল বেট আর অনেক জাজরা আছে একটু কিন্তু একটা জিনিস না থাকতে তারা আর কোনো স্কোপ দেবে না হ্যাঁ এটার এটাতে তাদের কোনো সহ্য নাই তারা তাহলে <laughs> আমি একটা টেনেন্টটা কোনো ডিফেন্স দেয় নেই আমি কিন্তু অনেক প্লি করলাম যে আমার কস্টটা দেওয়া হোক বলে না তোমাকে আমি কস্ট দিব না বিকজ টেনেন্ট ওয়াজ আনডিফেন্ডেড তো কস্টের ব্যাপারটাও কিন্তু ক্লায়েন্টকে যাতে আমরা ঠিকমতো করে অ্যাডভাইস করি সেটাও আমাদের একটু সচেতন থাকতে হবে বিকজ আলটিমেটলি ক্লায়েন্টের পকেট থেকে পয়সা যাবে এটা আমরা যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করবো আদার সাইড থেকে মিনিমাইজ করার জন্য অথবা তাদের যাতে একটু সাশ্রয় হয় সেটাও আমরা চেষ্টা করবো আপনি যে কথা বলছিলেন যে আপনি 
কোর্টের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন সে দিতে চাচ্ছে না এরকম ধরনের ফেস করলেন অথবা বললেন আপনাদের সেই রকম ধরনের মানে অধিকার থাকে অথবা আপনারা রিপ্রেজেন্ট করেন আপনারা কি কখনো এরকম ফেস করেছেন যে জাজ যেটা ই দিল ঘোষণা দিল আপনার হ্যাপি না তখন ল্যান্ডলোড অথবা ট্যানেন্ট ক্যান চ্যালেঞ্জ মানে এই ডিসিশনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ অফকোর্স আই মিন অ্যাপিল ইজ অ্যাপিল ইজ অলওয়েজ অ্যান অপশন ইফ দের ইজ সামথিং ফান্ডামেন্টাল উইথ দ্য ডিসিশন অর দি অ্যানালাইসিস অর দ্য যে অ্যামাউন্টটা সে আমাকে অ্যাওয়ার্ড করছে সেটার উপরে যদি আমার রিপ্রেজেন্টেশন থাকা সত্ত্বেও আমার বিপরীতে একটা জাজমেন্ট এসছে অথবা যাজ অনেক কিছু আমলে নেয় না যেটা আমি মনে করি তা নেওয়া উচিত আমি অবশ্যই এটা চ্যালেঞ্জ করতে পারবো এই পন্থা আমার কাছে অবশ্যই আছে আপনার কাছে আছে কিন্তু আপনার কি করেন হ্যাঁ আমরা অ্যাপিল করি আপনার অ্যাডভাইস করছেন ল্যান্ডলোড কি অথবা এজেন্টকে ইয়েস আই উই উইল বি অ্যাডভাইজিং ইফ দেয়ার ইজ অ্যাপিল গ্রাউন্ডস ইফ দে ওয়ান্ট টু প্রসিড দ্য ম্যাটার ইটস দেয়ার ডিসিশন বাট অ্যাপিলের যে পন্থাটা আছে এবং এটা করা যাবে এবং কোন কতটুকু সময়ের ভিতরে এটা করতে হবে আর এটার ফার্দার কস্ট ইমপ্লিকেশনস কী হবে এটার ব্যাপারে আমরা ফুলি অ্যাডভাইস করি অ্যাডভাইস করছেন ওকে আচ্ছা ভাই আমি একটা কল নিয়ে নিচ্ছি আমাদের দু মিনিট সময় আছে দর্শক কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম मारा गारा गे मारा ग তো আপনি যে যার কাছ থেকে কিনেছেন এটা এই এই কিনেছেন এই জিনিসটা আপনি কবে করেছেন আপনি মনে করছেন আপনি কিনেছেন এটা কবে করেছেন এটা কিনছি হত বছর আগে কি মৌখিক ভাবে কিনছি কি পয়সা হিসাব দিয়ে লাইছি আচ্ছা তো আসলে কিন্তু এখানে এটার জন্য আপনি একটু আপনার সাথে একটা বিশেষজ্ঞ সাথে একটু আপনার বসতে হবে যে বাংলাদেশে আমরা মনে করি যে আমরা সেল মৌখিক ভাবে কিনে ফেলেছি এটা কি আসলে সেল হয়েছে কিনা এটা নিয়ে একটা বড় কোয়েশ্চেন মার্ক থেকে থাকে কিন্তু আপনি নিরাশ হবেন না এখানে ওনার তো কেউ মারা গেলেই যে একটা সমস্যা পড়বেন সেটা না ওনার তো ওয়ারিশ আছে ওনার ওয়াইফ আছে আর এটা একটু বুঝতে হবে যে ওনার ওয়ারিশ আর কে আছে বাচ্চা যদিও ছোট অনেক সময় ভাই মা বোন বাবাও কিন্তু ওয়ারিশগণের ভিতরে পড়ে তো এটা যদি সত্যি একটা সেল হয়ে থাকে এটা আপনি যারা বেঁচে আছে তাদের সাথে আপনি অবশ্যই সম্পূর্ণ করতে পারবেন কিন্তু একটু আপনার বিশেষজ্ঞ অ্যাডভাইস নিতে হবে যে আসলে এটা যে আপনি মনে করেছেন যে আপনি কিনেছেন ওটা কি আসলে হয়েছে কিনা এডভাইস আপনি আপনি একটু অ্যাডভাইস মানে বিচারা বোন আছে বোন এর রেজিস্ট্রেশন করে দিলাইছে কিন্তু বিচারা যে এখলা কি বাজার কোন পাই না বোন এর রেজিস্ট্রেশন করে দিলাইছে কি কোন বাচ্চা না তার আন্ডারে তার উদ্দেশ্য অনেক একজন ডিসি বলে অনেক মহিলা মানুষ দেশ যাইতে পারলো না হুম না আমি বুঝতে পেরেছি ভাই কিন্তু এখানে আপনার একটু ফ্যাকচুয়াল জিনিসপত্র আমার জিজ্ঞেস করতে হবে তাই আই ডোন্ট থিংক এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে একটা লাইভ শোতে তো আর এটা ভুল অ্যাডভাইসটা দাও আপনি আপনার উপর ফেয়ার হবে না দর্শক আপনারা কি উদ্দেশ্য করে বলছি সরি আপু আপনার কাছে নিচে যেতে আমাদের একটা ব্রেক না না অ্যাবসলিউটলি গো আহেড আপনি একটু কাইন্ডলি আমাদেরকে ইমেল করবেন উইথ ইন ইওর নাম্বার আমরা চেষ্টা করব আরো বিস্তারিত বলার জন্য ব্রেক লেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম25 জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট এর রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং क्लाइंट मानी प्रोटेक्शन इन्स्योरेंस प्राइम स्टेट एजेंट हर्ला एन ए मेम्बर जास्था और निश्चयता दे থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক আপনার শুনছিলেন আমরা ডিজাইন করেছিলাম অনেক বিস্তারিতভাবে কথা বলবো যে আমাদের ল্যান্ডলোড এবং ট্যান্ডের বিভিন্ন রকমের ডিসপিউট নিয়ে বিভিন্ন লিগাল সাইটগুলো নিয়ে আমরা কাভার করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি আমাদের আর একটা পার্টও কাভার করতে হবে এই জন্য শর্টকার করে বলছি যে এই প্রসেসিং করার পাশাপাশি থাকছে বেলিফের প্রসেসটা নেওয়া যেটা আপনার থার্ড পার্টে থাকে যখন ল্যান্ডলোড তার প্রপার্টি ফিরে পাচ্ছে ফাইনালি যদি এরকম ধরনের যায় 
যারা প্রফেশনাল সলিসিটার আছেন এই ক্ষেত্রে তারা বিশেষ ভূমিকা রাখেন আমি আপুর কাছ থেকে অনেক প্রশ্ন বের করে আনার চেষ্টা করেছি যাতে সে তারা কিভাবে ফেস করছে কি টিপস থাকছে সেই ক্ষেত্রে ল্যান্ডলোডের প্রতি অথবা ট্যালেন্টের প্রতি অথবা এজেন্টের প্রতি যারা লেটিং এজেন্ট ম্যানেজমেন্ট এজেন্ট আছে তাদের প্রতি আমি একটু চলে আসব আপনার কাছে ডাইরেক্টলি এইভাবে বললে আমাদের সময় সম্পর্কে বুঝতেই পারছেন আমরা পরিসংখ্যানে চলে আসছি এই পার্টে যে আপনার একটুখানি সামারি করে যদি দর্শক যদি বলেন যে লাস্ট বিটে আপনার কি টিপস অ্যান্ড অ্যাডভাইস হবে আমাদের কমিউনিটি ভাই বন্ধুদের জন্য প্লিজ অবশ্যই আপনার যখন একটা অর্ডার পেতে সাকসেসফুল হন তখনও দেখা যায় যে অর্ডারটা পেয়ে অনেক সময় ট্যালেন্টটা লিভ করে না প্রপার্টি এটা খুবই কমন একটা সিনারিও তো তখন আপনাদের বেই লিভকে এনগেজ করতে হবে এবং আপনার যদি সলিসিটার নিয়োগ দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার সলিসিটারকে অবশ্যই এটার ইনস্ট্রাকশনটা দিতে হবে যে বেই লিভকে যাতে ইনস্ট্রাক্ট করে এটা করার জন্য আর আপনি যদি নিজে করতে চান এটাও আপনি করতে পারেন ইউ ইউ উইল নিড আ কপি অফ দ্য অর্ডার ইউ উইল নিড অলসো টু পে আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ফিজ ইন দ্য কোর্ট অ্যাজ দ্য বেই লিভ ফি তো এটার পরে আপনি কিউ যে জয়েন হয়ে যাবেন আপনার যদি ফর্মটা লজ হয়ে যায় তারপরে কিন্তু বেলিফ এসে আপনার এই সহযোগিতাটা করবে যেটা বেলিফ করতে পারবে না যেটা বেলিফ করতে পারবে সেটাতে আগে আসি যে বেলিফ হয়তো বা আপনার ট্যালেন্টকে এভিক্ট করতে পারবে বা যেটা বেলিফ অলওয়েজ করতে পারে না সেটা হলো যে আপনার যদি রেন্টের ইয়ার্স থাকে অনেক সময় ওটা বেলিফদের পক্ষে সম্ভব হয় না ওই সময়ের ভিতরে অত অত পরিমাণের গুডস নিয়ে অথবা ওই প্রেশারাইজটা করা তো তো অনেক সময় একটা ল্যান্ডলোডের জন্য দেখা যায় যে ফার্দার এনফোর্সমেন্ট প্রসিডিংসের ব্যাপারে কনসিডার করতে হয় যদি রেন্ট এরিয়ার্সটা সে আসলে একদম শেষ পর্যন্ত পার্সিউ করতে চায় আর রেন্ট এরিয়ার্সটা পাওয়াটা আসলে দেখা যায় যে অনেক সময় খুবই কষ্টকর কারণ যদি ট্যানেন্ট লিভ করে ইউ ডোন্ট নো ওয়ার দ্য ট্যানেন্ট লেফট দেয়ার ইজ নো ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস তো মোস্ট অফ দ্য ল্যান্ডলোডসের জন্য এটাই খুব অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের প্রপার্টিটা ফেরত পেয়েছে এন্ড নাও দে ক্যান ডু হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট উইথ ইট বাট আপা এখানে একটু যদি আপনাকে পোস্ট করি যে এখানে তো থাকছে যে আপনি আপনি যদি সেরকম ধরনের হল আপনার আপনি যদি এরকম ধরনের স্টেপস নেন আপনি ট্যালেন্ট স্ট্রেস স্ট্রেস মানে এগুলো আছে এগুলো আছে তারপর আপনি অ্যাকশন নিতে পারছেন যদি আপনাকে সময় দিতে হবে একটুখানি পার করে হ্যাঁ তারপর আপনি যাচ্ছেন কোর্ট সেই জন্য আমি বলছি ফর ফারদার এনফোর্সমেন্ট অফ দ্য অর্ডার তো এটা ট্রেসিং আছে মানে আমি যেটা বলছি যে এই উপায়গুলো আছে বাট দেখা যায় যে অনেক ল্যান্ডলর্ড জাস্ট প্রপার্টিটা পে দে আর সো হ্যাপি দে জাস্ট ডোন্ট ওয়ান্ট টু পারসিউ কিন্তু যদি কেউ পারসিউ করতে চায় অবশ্যই তাদের একটু পেশেন্টলি অ্যান্ড একটু কনসিডারেটভাবে তাদের এটা চিন্তা করা উচিত কারণ ইটস নট এনফোর্সমেন্ট অফ এনি এনি অর্ডার ইজ নট ইজি বাট আই থিঙ্ক অ্যাট দ্যাট স্টেজ আপনি যদি নোটিস স্টেজেও কোনো লয়ারকে না নেন কেস করতে হলে লয়ারকে না নেন অ্যাটলিস্ট এই জায়গাটা তো একটু টেকনিক্যাল যেহেতু অবশ্যই একজন স্পেশালিস্টকে নিয়োগ করবেন আপনার জন্য একটু সুবিধা হবে ধন্যবাদ আরে ভাই শিওর দর্শক তারপরে যে কথা থাকছে আপনি বললেন যে স্মল কোর্ট ক্লেমের বিষয়টা থাকছে আপনি কিন্তু ক্লেম করতে পারছেন যে ডিপেন্ড করে আপনি নিজে করছেন কিনা অথবা প্রফেশনাল সলিসিটারকে দিয়ে করছেন অথবা কোনো প্রফেশনাল ভাবে কোনো যদি এজেন্ট আপনাকে সহযোগিতা করে থাকে যাই হোক এই বলে আমি আমার পক্ষ থেকে মানে এই ডিজাইনের আজকে যে টপিকসটা ফার্স্ট পার্টে যে জিনিসটা ছিল এখানে সব মানে শেষ করছি আমি চলে আসছি নাবিলা আপুর কাছে বাংলাদেশ রিলেটেড ক্ষেত্রে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আমরা বিলেতে বসে অথবা বিভিন্ন দেশে বসে আমাদের জায়গা সম্পত্তি বিভিন্ন কারণে আমরা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস করতে যাচ্ছি তার কাছ তার মুখ থেকে শুনব বিভিন্ন কথা সেই ক্ষেত্রে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কীরকম ভূমিকা রাখতে পারে আপনি একজন প্রফেশনালের কাছে যেতে পারেন সে আপনাকে কি সাহায্য করছে সেই ক্ষেত্রে চলে আসছি নাবিলা আপু সেই একজন প্রফেশন যিনি এক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা করে রাখছেন যে ডুয়েল তার মানে অ্যাক্টিভিটিস আছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উনি অনেক কাজ করে যাচ্ছেন এই লন্ডনে বসে অবভিয়াসলি এটা অনেক একটা রেয়ার বিষয় যে এক সাথে দু পার্টে কাভার করছে অফকোর্স এটা একটা ডিফারেন্ট থিং আমাদের কোন ভাই বোনরা আপনাদের যদি এই রিলেটেড প্রশ্ন থাকে প্লিজ ইমেল আস পাশাপাশি তো কল আছেই আমি চলে আসছি আপু আপনার কাছে এই কথা বলে প্রথমে যে আপনি যদি সামারি করে বলেন কেন লাগবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর ভাই আই থিঙ্ক আপনারা যে এই ম্যাটারটা তুলে ধরছেন এই শোতে এত অডিয়েন্সকে রিচ করছেন শুধুমাত্র ইউকে তে না ইউরোপে অ্যান্ড এভরিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড রেলেভেন্ট বিকজ যারা প্রবাসী থাকে তাদের অনেক সময় সামাজিক কারণে পেশাগত কারণে ইনফ্যাক্ট আর্থিক কারণে তাদের দেশে যাওয়া অলওয়েজ পসিবল হয় না কিন্তু তাদের কিন্তু আইনি ম্যাটার্সগুলো অ্যারাইজ করে তো এই জায়গাতেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ব্যাপারটা
অকশন দিবে অথবা কেউ আমার হয়ে আমার ল্যান্ডে বিক্রি করবে অথবা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি রিসিভ করবে একটা আম্মত্তার দিয়ে এই জিনিসটা সম্ভব হয় তো আম্মত্তার ব্যাপারটা যেটা হয়ে গেছে যে হিস্টোরিকভাবে অনেক অ্যাবিউজড হয়েছে এবং আম্মত্তার দিয়ে অনেক ফ্রড হয়েছে তো সেই জন্য এখন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কীভাবে করতে পারবে কোন ক্ষেত্রে করতে পারবে কোন জায়গাতে করতে পারবে না এটা এখন হাইলি রেগুলেটেড একটা জিনিস তো দেখা যায় যে আমাদের কমিউনিটির মানুষরা বোঝে যে একটা আপনি পিও এ এক্সিকিউট করে তারা হয়তো বা একটা ল্যান্ড সেল করতে পারছে কিন্তু এটাও দেখা যায় যে তারা যেহেতু একটা স্পেশালিস্টের কাছে যায়নি অথবা তারা নিজেরও একটা এক্সিকিউট করেছে এটা একটু ভুল থাকে ডিফেক্টিভ থাকে আর তখন ফাইনাল কাজটার জন্য এটা কিন্তু আর ইউজ করা যায় না তো পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ব্যাপারে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে নেই যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আগে কিন্তু ল্যান্ড রিলেটেড হোক অথবা যে কোনো ম্যাটারেই হোক যেটা যেই ক্ষেত্রে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এক্সিকিউট করা যায় ওটা দুইভাবে ইউকে থেকে করা যেত একটা আপনার সলিসিটার অথবা ব্যারিস্টারের সামনে এক্সিকিউট করছেন তারপরে ফরেন কমনওয়েলথের অফিসে ওটা অ্যাটাস্ট হচ্ছে তারপরে ওটা সরাসরি দেশে চলে যাচ্ছে এটা একটা ওয়ে আরেকটা ওয়ে ছিল যে আপনি হাই কমিশন অথবা যে কোনো একটা হাই কমিশনের কাউন্সিল বার্মিংহামে আছে ম্যানচেস্টারে আছে মাঝে মাঝে মাসে একবার করে একদিন হয়তো বা অনেক সিটিতে বসে এভাবে আছে ওদের ওখানে গিয়ে আপনি এক্সিকিউট করতে পারছেন একটা অফিসারের সামনে বাংলাদেশে না গিয়ে এখান থেকে এখন কিন্তু একটু বুঝতে হবে এফ সিওর পন্থাটা আর নাই খুবই সংক্ষিপ্ত একটা সামারি আমি বলবো যে একটু যারা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি করার চিন্তা ভাবনা করছেন তারা তাদের ইনফরমেশনগুলো জোগাড় করতে এবং একটা স্পেশালিস্টের কাছে যেতে যাতে এটা কিভাবে এক্সিকিউট করতে পারে কারণ ইউকেতে একটা একদিন লাগে এটা এক্সিকিউট করতে কিন্তু দেশে কিন্তু আমার দুই মাস লাগবে এটাকে ম্যাচিওর করতে তো এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রেখে তারা যাতে একটু স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস নেয় এটি আমি তাদেরকে অনুরোধ করব আমরা যারা আছি এখানে বসে সেই সম্পত্তিকে মানে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিরকম ধরনের ভূমিকা রাখতে পারি যে কথা উনি বলছিলেন এভাবে যে এখানে বসে একদিনে সম্ভব অফকোর্স এরকম ধরনের প্রফেশনাল পিপল তারাই করছে এই জিনিসগুলো আবার বাংলাদেশ থেকে এটা করতে গেলে দু মাসের জিনিস সময় লাগছে সেই সাথে লিগাল পার্টগুলো থাকছে যে আপনি এখানে বসে সময় আপনার ওই ব্যস্ততার মাঝেও আপনি এখানে বসে ব্যালেন্স করতে পারছেন যে জিনিসটা তারা আপনাকে কাজ করছে তো এটা আমাদের কমিটির কাছে এভাবে পৌঁছে দেয়া ছিল আমার পক্ষ থেকে আমি এটাকে কনসিডার করেছি যে বাংলাদেশ রিলেটেড প্রপার্টির নিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করি না কিন্তু বাংলাদেশ রিলেটেড এইসব জিনিস যেহেতু প্রপার্টি রিলেটেড কিছু ইনফরমেশান আমাদের কমিউনিটির কাছে পৌঁছে দেয় যে আমরা জানি তো ভালো কথা আর যারা না জানছি তাদের জন্য স্পেশালি এই প্রোগ্রামটাকে ডিজাইন করা আমার মনে হচ্ছে আমার আত্মতৃপ্তি লাগছে লাগছে না পার্সোনালি আমি আরও প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম আমাকে আসবাই পাশ থেকে সংকেত দিয়ে দেখাচ্ছে যে সময় একদম কম আমি হয়তো আপাকে আবার নিয়ে আসতে হবে তার কাছে আরও বিস্তারিত এই বিষয়ে গিয়ে একটা প্রোগ্রাম করতে হয় কি বলেন আশা ভাই জি আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো এখন যে উইথ এভরিবডি ইজ কনসার্ন আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব এবং সাথে আপাকে যে আপা আমরা সবাই চাই শুধু বাংলাদেশ নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করব এবং আপনার ভালো করে হোমওয়ার্ক দরকার নেই তারপরে হোমওয়ার্ক করাটা অনেক বেটার হ্যাঁ না না সার্টেনলি আপনি কারণ আমি জানি আপনার অফিস আছে লন্ডনে ঢাকায় এবং মৌলভীবাজারে সো আপনি এই তিনটা জায়গার হোমওয়ার্ক করতে সময় লাগবে আছে <laughs> 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 anything um, very important mm -hmm. if you like to highlight you are most welcome right Unrelated. now unrelated uh, anything amar kache ashole oshongkho update chilo ashobai to be honest goto program e dite parne gechilo 
এই প্রোগ্রামে গেস্টকে প্রাধান্য দিচ্ছি তারপরে যদি টাইম থাকে 2 মিনিট আমি আবার আবার ওনাকে জেরা করব না আপনি আপনাকে বলবো যে একটি কোশ্চেন করুন ওনাকে যাতে আপনারা 2 মিনিটের মধ্যে এটা মানে শেষ করতে পারেন শেষ করতে পারেন আপনি বুঝতে পাচ্ছেন মানে আমাদের সময় অনেক কম সময় অনেক কম আপনি যদি একটুখানি আবার এইভাবে বলেন যে আমাদের যখন মানুষ মারা যাচ্ছে মানে এখানে তাদের সম্পত্তি রয়ে গেছে বাংলাদেশে এখন আমাদের জেনারেশন অনেকে আছে যে তারা এই দেশে পাসপোর্ট হোল্ড করছে না বাংলাদেশি পাসপোর্ট হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে তারা যখন সম্পত্তি আনার ক্ষেত্রে যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মনে আপনাদের মতো বিশেষজ্ঞ যারা আছে তাদের কাছে গেল অথবা বাংলাদেশ থেকে করলো সে যেভাবেই হোক না কেন এই ক্ষেত্রে কি আপনার কোনো টিপস থাকবে যে আমাদের কমিউনিটির ভাই বোনদের কাছে যে তাদের অ্যাটলিস্ট কারণ আমার কাছে এখনও মনে হয় যে আমার বেশ মানে কয়েকজন ল্যান্ডলর্ড ছিলেন একজন স্পেশালি তার মেয়ে এখানে এসে বলছে যে এখন আমাকে এরকম করতে হচ্ছে দেশে যেতে হচ্ছে তারপর তার এই জিনিসটা বাইর করতে তার এত হ্যাসেল হচ্ছে যে ইউজ টু না মানে আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা এখানে ব্রড আপ হচ্ছে হয়েছে আর কি তাদের ক্ষেত্রে যে কি টিপস থাকবে আপনার যদি একটুখানি কাইন্ডলি বলেন থ্যাংক ইউ আগেন সো হ্যাপি ইউ আক্স বিকজ এই জেনারেশনটা যে যাদের কথা বললেন যে নিউ জেনারেশন এরাই কিন্তু সবচেয়ে বড় ভিকটেম অ্যাটলিস্ট যারা এসছে বাংলাদেশ থেকে আমাদের একটু পুরনো জেনারেশন তাদের কিন্তু কোনো না কোনো একটা কন্ট্যাক্ট আছে তারা খুব সুন্দর করে তারা বাংলা বলতে পারছে অথবা সিলেটি বলতে পারছে তাদের দেশে কোনো মামা চাচা খালা কেউ একজন অ্যাডভোকেটের স্বর্ণপূর্ণ হয়ে তাদেরকে কিন্তু কাজ করে দিতে কিন্তু যারা এই দেশে বন ব্রট আপ হয়েছে তাদের কিন্তু অনেক রকমের ডিফিকাল্টিস ফেস করে ল্যাঙ্গুয়েজ কালচারাল অ্যান্ড জাস্ট দ্য নলেজ অফ বাংলাদেশ ইজ অ্যাপসেন্ট অ্যান্ড ইটস ভেরি ইন্টিমিডিয়েটিং ফর দ্যাম তো আমি তাদের জন্য বলবো যে আপনি যেই কথাটা বললেন যে পাসপোর্টের ব্যাপারে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আইনগতভাবে ইউ ডোন্ট নিড এ বাংলাদেশি পাসপোর্ট টু বি দ্য টু ইনহেরিট ইয়োর প্যারেন্টস ল্যান্ড আপনার বাংলাদেশি পাসপোর্ট দরকার নেই ল্যান্ড বিক্রি করতে কিনতে সেল করতে কেস করতে কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখি দ্য মিনিট সামওয়ান সিজ দ্য রেড পাসপোর্ট তখন অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় অ্যান্ড আমি বলবো যে প্র্যাকটিক্যাল গ্রাউন্ডে যদি সম্ভব হয় তাহলে বাংলাদেশি হাইকমিশনে অ্যাপ্লাই করে একটা পাসপোর্ট নিয়ে নেন অথবা আপনার যেটা আরও একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট যে ন্যাশনাল আইডি কার্ড ন্যাশনাল আইডি কার্ডটা আপনারা করায় ফেলেন এটা কিন্তু আপনাদের ফার্দার সম্পত্তি বাংলাদেশের সম্পত্তি ডিলিংয়ে অনেক সাহায্য করবে তো এইটা এতটুকু আমি সামান্য টিপসটা আপাতত দিতে পারি যে নতুন প্রজন্মের জন্য এই জিনিসটা খুব হেল্পফুল হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ নাবিলা আপু আপু আপনার এই ইনফরমেশন সারা রাত ধরে শোনা উচিত আমাদের কমিউনিটির জন্য খুবই ভালো একটা জিনিস want to just come out and say something about it ari bhai amader shomoy shesh apni 35 second e shesh kore bidan apur kach theke bidan niyar apu apu ke beshi shomoy dibo ajke beshi shomoy diben acha am am apu bolen should i or no 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 i think um, i'm very privileged to be able to share some information amader uh, community bhai bonder sathe ei show ta jate aro manush dekhe tar সেটা আমার আহ্বান থাকবে এবং এভাবেই যাতে আপনারা আরও এত ভালো টপিক এত ভালো প্রশ্ন কারণ রাইট প্রশ্ন করা রাইট তথ্য দেওয়া এটা একটা অফিসলি গুড জিনিস বাট রাইট প্রশ্নটা করা সঠিক প্রশ্নটা করা আমার কাছে মনে হয় আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে একটা প্রশ্ন কিন্তু অনেক মানুষকে রিপ্রেজেন্টেটিভ রিপ্রেজেন্ট করে আর যারা যে দর্শকরা হয়তো বা এয়ার টাইমে আসতে পারেননি অবশ্যই আপনারা যোগাযোগটা করবেন কারণ আপনাদেরই জন্য এই শোটা আমি আমি আমার সেটা ধীর বিশ্বাস এবং আরও বেশি যাতে করতে পারি সেরকম আল্লাহ তফিক থেকে এটাও দোয়া করি আপনাদের জন্য দোয়া করে আপনারা যাতে ভালো করতে পারেন থ্যাংক ইউ দর্শক আপনার সঙ্গে ছিলেন আমরা চেষ্টা করেছি অফকোর্স মানে তৃপ্তি পাইনি তারপরে আবার ওনাকে নিয়ে আসবো আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপু আপনার ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি আমাদের যে মানে সময় দিলেন আমাদের কমিউনিটির জন্য রিয়েলি হেল্পফুল থ্যাংক ইউ সো মাছ দর্শক ডিজাইন করা ছিল এভাবে আবার ডিজাইনটাকে আবার বর্ধিত করছি মানে আবার সুন তাকে নিয়ে আসবে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য বাংলাদেশ প্রপার্টি রিলেটেড মানে অ্যাসেট জাতীয় ক্ষেত্রে এখানে বসে আরও কি করা যায় আরও কি ইনফরমেশান আনা যায় যে কথা না বললেই নয় যে আমাদের এই কমিউনিটি ভাই বোনরা যারা আমরা আছি তাদের হয়তো যাদের লাগছে এখন সেটা একটা রকম যাদের সামনে লাগতে পারে তাদের জন্য আগের থেকে জেনে নেওয়ার বিষয় থাকতে চাই আগের থেকে প্রিপারেশন নেওয়ার বিষয় থাকতে চাই আশা করি আপনারা সেই ধরনের কিছু ইনফরমেশান অ্যাটলিস্ট পেলেন তারপরে তো আমাদের ইমেল আছে কমিউনিকেশন করা বিভিন্ন পন্থা আছে আপনারা যোগাযোগ রাখবেন 
যেহেতু সময় শেষ আমাকে বিদায় নেওয়ার পালা মানে থাকছে আগামী প্রোগ্রামে দেখা হবে একজন বিশিষ্ট সলিসিটারকে নিয়ে এসে ইমিগ্রেশন এক সম্বন্ধে আমরা কথা বলব রাইট টু রেন্টের ক্ষেত্রে যে চেঞ্জটা আসছে আপনারা সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আপনাদের মতামত জানাবেন আমাদের ইমেলে আমার আমার পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আরিফ ভাই এবং ধন্যবাদ আপুকে আমাদের সাথে আসার জন্য দর্শক যাওয়ার আগে প্রপার্টি শো টিপস দিয়ে যাচ্ছি যে আপনারা আপনাদের জীবনের সব কিছু ব্যয় করে আপনার প্রপার্টি তৈরি করেন এবং সেই প্রপার্টিটা কিভাবে বন্টন করবেন আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এটার দায়িত্ব কিন্তু আপনার সো আপনি যদি সঠিকভাবে বন্টন না করেন থিঙ্ক অ্যাবাউট থার্টি ইয়ার্স ফোর্টি ইয়ার্স এ ইভেন ফিফটি ইয়ার্স লেটার হোয়াট ইট উইল বি হ্যাপেন আপনার ঘাম ঝরা পয়সায় সেই প্রপার্টি কোথায় যাবে কে ওন করবে কিভাবে ওন করবে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবেন সেটা আপনার দায়িত্ব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের অনুষ্ঠান আবার দেখবেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার হবে আগামী শনিবার দিন সকাল এগারোটায় আশা করি দেখবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত